জিও ইডো টিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো সবাই আশা করি ভালো আছো সবাইকে জিও এডো টিউবের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি তোমাদের বাবু স্যার আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর চৌত্রিশ নং সৃজনশীল প্রশ্নটি নিয়ে হাজির হয়েছি তো প্রথমেই আমরা আমাদের প্রশ্নটি পড়ে নিই বন্ধুরা চলো একটি আয়তাকার বাগানের প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘ্য দুই মিটার বেশি একটি আয়তাকার বাগানের প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘ্য দুই মিটার বেশি তো বন্ধুরা প্রস্থ এর চাইতে দৈর্ঘ্যটাকে দুই মিটার বেশি বলা হয়েছে এটি হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক করণ প্রশ্ন বলেছে বাগানটির প্রস্থ এক্স মিটার হলে এর পরিসীমা এক্স এর মাধ্যমে লিখো তো বন্ধুরা যেহেতু বাগানটি আয়তাকার দ্যাটস ওয়াই তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে গেজ করতে পেরেছ যে আয়তের পরিসীমা নির্ণয়ের একটি সূত্র রয়েছে এতক্ষণে নিশ্চয়ই মাথায় চলে এসছে হ্যাঁ আয়তের পরিসীমা হচ্ছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ অর্থাৎ দুই গুণ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ এটি হচ্ছে আয়তের পরিসীমা নির্ণয়ের সূত্র তো আমরা কিন্তু সেই সূত্রটি ব্যবহার করেই আমরা যেহেতু বাগানটি প্রস্থ এক্স মিটার দেওয়া আছে আর দৈর্ঘ্য যেহেতু প্রস্থ অপেক্ষা দুই মিটার বেশি দ্যাটস ওয়াই এই প্রস্থ থেকে কিন্তু আমরা বাগানটির দৈর্ঘ্যকেও এক্স এর মাধ্যমে বের করে নিতে পারি আর সেটা হবে এক্স প্লাস টু অর্থাৎ প্রস্থ যদি এক্স মিটার হয় দৈর্ঘ্য হবে তার চেয়ে দুই মিটার বেশি দ্যাট ইজ ওয়াই এক্সের সাথে দুই মিটার যোগ করতে হবে এরপরে আমরা আমাদের সেই আয়তের পরিষেবা নির্ণয় সূত্র ব্যবহার করে কিন্তু আমরা আয়তে আয়তাকার বাগানটির পরিসীমাকে এক্স এর মাধ্যমে আমরা লিখতে পারি তো বন্ধুরা লেটস গো চলো আমরা সলভ করা শুরু করে দেই চৌত্রিশ নং প্রশ্নের ক তো বন্ধুরা প্রশ্ন কিন্তু দেওয়াই আছে বাগানটি প্রস্থ এক্স মিটার হলে এর পরিসীমাকে এক্স এর মাধ্যমে লিখো তো আমরা ধরে নিব ধরি বাগানটির প্রস্থ এক্স মিটার ধরি বাগানটি প্রস্থ এক্স মিটার এবার কিন্তু আমরা প্রশ্ন পড়ে বা উদ্দীপক থেকে কিন্তু আমরা এটা এখান থেকে একটা ডিসিশন মেকিং করতে পারি সেটা হচ্ছে তাহলে বাগানটি প্রস্থ হবে এর চেয়ে দুই মিটার বেশি মানে এক্স এর চেয়ে দুই মিটার বেশি অতএব বাগানটির দৈর্ঘ্য হবে বাগানটির দৈর্ঘ্য হবে এক্স প্লাস টু মিটার হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা কিন্তু অলরেডি আয়তের পরিসীমা নির্ণয়ের জন্য যা লাগে সেটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ লাগে আমরা কিন্তু সেই দুটি বিষয় পেয়ে গেছি দ্যাট ইজ ওয়াই এবার লিখবো আমরা জানি আমরা জানি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা বা আয়তের পরিসীমা যেটা করে সেটা লিখতে পারবা আয়তের পরিসীমা সমান টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ ডান পাশে তোমরা শুধু একক লিখতেও পারো না লিখলেও চলবে তো আমরা জানি আয়তের পরিসীমা হচ্ছে দুই গুণ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ তো এবার তোমরা লেখো যে অতএব বাগানটির পরিসীমা অতএব বাগানটির পরিসীমা হবে আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু দৈর্ঘ্যর জায়গায় দৈর্ঘ্য লিখবো হচ্ছে এক্স প্লাস টু আর প্রস্থ হচ্ছে এক্স যেহেতু এখানে দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স প্লাস টু দ্যাটস হয় তোমরা এখানে একটা সেকেন্ড প্যাকেট ইউজ করে দাও এরপরে এর বাইরে আমরা একক হিসেবে মিটারটা ব্যবহার করব হ্যাঁ বন্ধুরা অলরেডি কিন্তু আমরা আমাদের আয়তাকার বাগানটির পরিসীমা এক্সের মাধ্যমে পেয়ে গেছি টু ইন্টু এটা হচ্ছে তোমার দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে প্রস্থ তাই টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্থ এটি হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এক্ষেত্রে তোমরা যেটা করতে পারো যেহেতু বন্ধনীর ভেতরে আরও একটি বন্ধনী রয়েছে দ্যাটস ওয়াই তোমরা বন্ধনীর ভেতরের বন্ধনীটিকে তোমরা উঠাই দিবা এই জন্য কী করতে হবে প্লাস মাইনাস গুণ করে যা হবে আমরা সেটা করব অর্থাৎ এবার আমরা সমান দিয়ে লিখতে পারি টু 
সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ করে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে রাখবো যেহেতু বন্ধনীর বামে কোন চিহ্ন নেই প্লাস আছে তাহলে প্লাস থাকলে ভিতরের চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না দ্যাটস ওয়াই এক্স প্লাস টু প্লাস এক্স মিটার এবার বন্ধুরা তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে যেহেতু চলক হিসেবে এক্স তারপর মাঝখানে আবার সংখ্যা তারপরে আবার এক্স তো আমরা এলোমেলোভাবে না রেখে আমরা এক্সের পাশে এক্সটাকে রেখে দিয়ে আমরা সাজিয়ে দিতে পারি এভাবে টু ইন্টু এক্স প্লাস এক্স প্লাস টু অর্থাৎ সংখ্যাটিকে আমরা একেবারে ডান পাশে ফেলে দিব চলক দুটিকে আমরা পাশাপাশি সাজিয়ে দিব তো বন্ধুরা এতেই কিন্তু আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে গেছি এটি হচ্ছে আমাদের এক্সের মাধ্যমে বাগানটির পরিসীমাকে বের করা হয়ে গেছে তবে হ্যাঁ বন্ধুরা তোমরা কিন্তু এখানে আরও একটি বিষয় করতে পারো এই এক্স আর এক্স যোগ করেও লিখতে পারো অর্থাৎ টু ইন্টু টু এক্স প্লাস টু এটিও কিন্তু লেখা যেতে পারে তবে হ্যাঁ বন্ধুরা যেহেতু আয়তের পরিসীমার সূত্রে হচ্ছে দুই গুণ দৈর্ঘ্যচক প্রস্থ দ্যাটস ওয়াই তোমরা এই পর্যন্ত লিখাটাই হচ্ছে বেটার তো আমরা এখানে এই অ্যান্সারটা ক্লোজ করে দিব এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো বন্ধুরা চলো এবার আমরা আমাদের খনং প্রশ্নটি পড়ে নেই খনং প্রশ্ন কি বলেছে বাগানটির পরিসীমা থার্টি সিক্স মিটার হলে এর প্রস্থ কত বাগানটির পরিসীমা থার্টি সিক্স মিটার হলে এর প্রস্থ কত মিটার বা কত তো বন্ধুরা একটু আগে কিন্তু আমরা করম প্রশ্নে আমরা আয়তাকার বাগানটির পরিষীমাকে এক্স এর মাধ্যমে কিন্তু বের করে ফেলেছি একটু গেজ করে দেখো আমরা করম প্রশ্নে আয়তাকার বাগানটির পরিসীমাকে এক্স এর মাধ্যমে বের করে ফেলেছি দেন করম প্রশ্নে কিন্তু কিন্তু লেখা ছিল বাগানটির প্রশ্ন হচ্ছে এক্স মিটার দ্যাটস ওয়াই বুঝতেই পারতেছ আমাদেরকে সমীকরণ তৈরি করে এক্স এর মান বের করলে কিন্তু আমরা বাগানটির প্রস্থ কত মিটার সেটা পেয়ে যাব হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে আমরা এক্ষেত্রে কি করব আমরা কনম প্রস্থ থেকে আমাদের যে যে তথ্যগুলো প্রয়োজন সেটা আমরা আগে নিয়ে নিব তারপরে যেহেতু বাগানটির পরিসীমা থার্টি সিক্স মিটার দেওয়া আছে আমরা কিন্তু লিখতেই পারি যে পরিসীমা এত ইকুয়াল থার্টি সিক্স মিটার এভাবে আমরা আমাদের সমীকরণ থেকে এক্সের মান বের করলে আমরা আমাদের প্রস্থটি পেয়ে যাব তো বন্ধুরা চলো আমরা প্রথমেই লিখব ক হতে প্রাপ্ত বাগানটির প্রস্থ আমরা বাগানটির প্রস্থ পেয়েছিলাম এক্স মিটার ক হতে প্রাপ্ত বাগানটির প্রস্থ এক্স মিটার এবং বাগানটির পরিসীমা পেয়েছিলাম যেটা আমাদের লাগবে বিকজ তোমার প্রশ্নের পরিসীমা দেওয়া আছে থার্টি সিক্স মিটার দ্যাটস ওয়াই আমরা পরিসীমাটা আমাদের প্রয়োজন তাই পরিসীমাটা নিয়ে নিচ্ছি আমরা পরিসীমা পেয়েছিলাম টু ইন্টু এক্স প্লাস এক্স প্লাস টু মিটার এটি আমরা আমাদের ক থেকে পেয়েছি বাগানটির প্রস্তুত ছিল এক্স মিটার এবং এর পরিসীমা ছিল টু ইন্টু এক্স প্লাস এক্স প্লাস টু মিটার এবার বন্ধুরা তোমরা প্রশ্ন মতে লিখে প্রশ্ন যেটা বলেছে যে এই পরিসীমাই হচ্ছে থার্টি সিক্স মিটার তাই তুমি লিখবা টু ইন্টু এক্স প্লাস এক্স প্লাস টু ইকুয়াল থার্টি সিক্স হ্যাঁ বন্ধুরা এবার এখান থেকে আমরা ধাপ বাই ধাপ আমরা ধাপে ধাপে আমাদের এক্স এর মানটা বের করে আনবো চলো তো বন্ধুরা এবার একটু লক্ষ্য করে দেখো এখানে গুণের বন্টন বিধি প্রয়োগ করে টু দ্বারা ব্র্যাকেটের ভেতরে সবগুলোকে গুণ বোঝাচ্ছে টু ইন্টু এক্স প্লাস এক্স প্লাস টু অর্থাৎ এই টু দ্বারা কিন্তু বন্ধুরা বন্ধনের ভেতরে যতগুলো পদ আছে সবগুলোকে গুণ করতে হবে অর্থাৎ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম তুমি টু দ্বারা এক্স কে গুণ করে যা হবে সেটা আগে নামা বা যেহেতু টু এর বামে প্লাস এই এক্স এর বামেও আছে প্লাস দ্যাটস ওয়াই প্লাস প্লাস গুণ করলে হবে প্লাস চিহ্নযুক্ত ফলাফল অর্থাৎ একই চিহ্নযুক্ত রাশি গুণ করলে প্লাস চিহ্নযুক্ত গুণ ফল বের হবে আর বিপরীত চিহ্নযুক্ত রাশি গুণ করলে তোমার মাইনাস চিহ্নযুক্ত গুণ ফল বের হয় এগুলো তোমরা জানো তারপরে বলে দিলাম তো বন্ধুরা এবার দেখো টু আর এক্স গুণ করলে হবে টু এক্স প্লাস প্লাসে প্লাস টু এক্স এরপর এটাও প্লাস এটাও প্লাস তাহলে আবার হবে প্লাস এবার টু দ্বারা এক্স গুণ করলে আবার হবে টু এক্স এরপর আমরা এটা দ্বারা এটাকে গুণ করলাম থার্ড টাইম আমরা গুণ করব এবার টু দ্বারা টু কে এটাও প্লাস এটাও প্লাস দ্যাটস ওয়াই প্লাস প্লাসে হবে প্লাস টু আর টু গুণ করলে হবে ফোর ইকুয়েল থার্টি সিক্স তো বন্ধুরা এবার কিন্তু আমরা একেবারে আমাদের অন দ্য ওয়ে একেবারে সহজ পথে চলে এসছি এবার লক্ষ্য করে দেখো 
2x r 2x অর্থাৎ দুইটা x এর সাথে যদি আবার দুইটা x যোগ করে দেই তাহলে কি হবে 4x হ্যাঁ বন্ধুরা এবার আমরা লিখব 4x 4 36 এবার বন্ধুরা দেখো আমরা কিন্তু লিখতেই পারি 4x কত লেখা যায় 36 प्लस फोर डांट पके रिप्लेस को लाभे माइनस फोर है बंदरा एक बार तुमरा फोर एक्स इक्वल लिख बा ए दो टीम बियोग फॉलोड से थर्टी टू फॉर द लास्ट टाइम एक बार हमरा एक्स इक्वल को तो शेटा लिखते पड़े शेटा होते से थर्टी टू डिवाइडेड बाय फोर क्या ना हमरा फोर दारा थर्टी टू के भाग को लाम निश्चय मने आज से बंदूरा जब तू 4x खोलो 4 into x तब मने 4 ऐखाने गुना करे आज से ताई डाल पॉक के रिप्लेस कर ले हबे भाग डेट्स वे हमरा 30 टू के हमरा 4 दारा भाग कोरे दिए थी तो बंदूरा एक बार तुम ही लिखते पारो x equal 4 दारा 30 टू के भाग कोला हबे 4 8 जा 32 अर्थात चार आटा बहुत तीरिश ताई इधर मान हबे 8 है बंदू ऊपर लक्ष्य करें देखो बागांटी पुरुष तो एक्स मीटर जो तो एक्स होते हैं एट मीटर डेट इस वाई बुझाए जाते हैं वर कॉन्सेप्ट एक लिया करें दाव जाते हैं बागांटी पुरुष तो बागांटी पुरुष तो एट मीटर এটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল বন্ধুরা এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করে দেখো যদি প্রশ্নে বলতো বাগানটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো তাহলে কিন্তু আমরা যদি প্রস্থটা পেয়ে যাই এরপরে কিন্তু দৈর্ঘ্যটা হয়ে যেত যেহেতু প্রস্থ অপেক্ষা দৈর্ঘ্য 2 মিটার বেশি তাই আমরা লিখতে পারতাম যে বাগানটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে 8 2 মিটার ইকুয়াল 10 মিটার ওকে बागांटी पोरिशकार कोड़ते 320 টাকা খরচ হলে প্রতি বর্গ মিটার পরিষ্কার করতে কত খরচ হবে হ্যাঁ বন্ধুরা আমি প্রশ্নটি আবার পড়ে শোনাচ্ছি বাগানটি পরিষ্কার করতে বাগানটি পরিষ্কার করতে 320 টাকা খরচ হলে প্রতি বর্গ মিটার পরিষ্কার করতে কত টাকা খরচ হবে বাগানটি পরিষ্কার করতে বন্ধুরা আমি একটু বড়ে তোমাদের একটা বাগান এঁকে দেখাচ্ছি একটু লক্ষ্য করো এটি হচ্ছে সেই আয়তাকার বাগান এটি হচ্ছে সেই আয়তাকার বাগান বন্ধুরা এটি যদি আয়তাকার বাগান হয় তাহলে কি আমি বাগানের শুধু এই চারপাশে অল্প একটু একটু করে কি পরিষ্কার করব না বাগানের ভিতরে যত জায়গা আছে সবগুলো জায়গা পরিষ্কার করব হুম অবশ্যই বুঝতে পেরেছো বাগানটি পরিষ্কার করা অর্থ শুধু চারপাশের बाउंड्री লাইনটা পরিষ্কার করা নয় হ্যাঁ বাগানটি পরিষ্কার করার অর্থ হলো বাগানের ভিতরে যত জায়গা আছে সবটুকু জায়গা তোমাকে পরিষ্কার করতে হবে এত করে নিশ্চয় গেস করতে পেরেছো আমি কি বলতে যাচ্ছি তোমরা নিশ্চয় জানো যে কোনো আবদ্ধ আকৃতির ভিতরে যত জায়গা থাকে তাকে কিন্তু ক্ষেত্রফল বলে अर्थात् आमी जो दी बागाने वेतोरे जायगा टू को पोरिशकर कोरी आश्चर्य पोरिशकर करा हवे वों दोड़ा बागान तीर क्षेत्रफल चौथो बर्गो मीटर तौथो बर्गो मीटर पोषे करा हवे तार माने प्रश्न जो उल्लेख आते हैं बागान ती पोरिशकर कोटे तीन शो बीस तक खरोच चले तार माने होते हैं जानते चाहिए से ताहोले प्रति बर्गो मीटर पोषक कोटे कतो टका खरोच होता है अर्थात् एक बर्गो मीटर पोषक कोटे कतो टका खरोच होते हैं बंदर ऐसो कोरे निश्चय ही बुस्ते पहले सांग कोटा की बात कोट साल कोट वापर में अच्छा है अर्थात् फॉर द फर्स्ट टाइम जेवु तो बोले से बागांटी पोषक कोड़ा कोथा तार माने होते ক্ষেত্রফল অর্থাৎ আয়তাকার বাগানটি ক্ষেত্রফল আমাদের বের করতে হবে ক্ষেত্রফল যত বর্গ মিটার পাবে তত বর্গ মিটার পরিষ্কার করতে 320 টাকা খরচ হয় এরপর তুমি লিখতে পারো অতএব 1 বর্গ মিটার পরিষ্কার করতে খরচ হবে এত ভাগ এত টাকা হ্যাঁ বন্ধুরা লেটস গো তো চলো এবার আমরা আমাদের প্রশ্নটি সলভ করা শুরু করে দেই আমরা ফর দা ফার্স্ট টাইম যেহেতু বাগানটি পরিষ্কার করার কথা বলেছি তাই আমরা বাগানটির ক্ষেত্রফল বের করব তো ক্ষেত্রফল আয়তের ক্ষেত্রফলের সূত্র তোমরা নিশ্চয়ই জানো দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ 
আয়তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তাহলে আয়তের ক্ষেত্রফলটি বের করার জন্য আমার লাগবে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ আমরা কিন্তু খনন প্রশ্নে ওয়ানলি প্রস্থ পেয়েছিলাম এইট মিটার আমরা ওখান থেকে দুর্ঘটা বের করে নিয়ে তারপর ক্ষেত্রফল বের করব তো বন্ধুরা আমাদের লাগবে হচ্ছে খ হতে প্রাপ্ত খ হতে প্রাপ্ত বাগানটির প্রস্থ বাগানটির প্রস্থ এইট মিটার খ হতে প্রাপ্ত বাগানটির প্রস্থ হচ্ছে এইট মিটার এবার তুমি অতএব দিয়ে লিখতে পারো অতএব বাগানটির দৈর্ঘ্য হবে বন্ধুরা প্রস্থ অপেক্ষার দৈর্ঘ্য ছিল দুই মিটার বেশি দ্যাটস ওয়াই এইট প্লাস টু মিটার সমান সমান টেন মিটার বন্ধুরা আমরা কিন্তু আমাদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ পেয়ে গেছি এবার আয়তের ক্ষেত্রফলের সূত্রটি লেখো যে আমরা জানি আমরা জানি আয়তের ক্ষেত্রফল আয়তের ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ তোমরা এখানে বর্গ একক লিখতে পারো না লিখলেও চলবে তবে লিখে দেওয়াটা বেটার তো বন্ধুরা যেহেতু আয়তের ক্ষেত্রে পাওয়া হচ্ছে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ এই হলো তোমার দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ দৈর্ঘ্য হচ্ছে টেন মিটার এবং প্রস্থ হচ্ছে এইট মিটার তাহলে লেখো অতএব বাগানটির ক্ষেত্রফল বাগানটির ক্ষেত্রফল টেন ইন্টু এইট বর্গ মিটার টেন ইন্টু এইট বর্গ মিটার ইকুয়েল আট দশে আশি অর্থাৎ এইটটি বর্গ মিটার বন্ধুরা আমরা কিন্তু বাগানটির ক্ষেত্রফল অলরেডি পেয়ে গেছি এবার তুমি এখন লিখে তোমার একেবারে ফাইনালি তোমার যে বিষয়টা জানতে চেয়েছে সেটা বের করে ফেলো অর্থাৎ যেহেতু বাগানটি ক্ষেত্রফল আশি বর্গ মিটার ক্ষেত্রফল যদি আশি বর্গ মিটার হয় আসলে আশি বর্গ মিটার মানে হচ্ছে ভেতরের জায়গা অর্থাৎ বাগানটি পরিষ্কার করা অর্থাৎ আশি বর্গ মিটার পরিষ্কার করতে আসলে খরচ হয়েছিল তোমার তিনশো টাকা তাহলে এক বর্গ মিটার পরিষ্কার করতে কত টাকা খরচ হবে হ্যাঁ বন্ধুরা এবার আমরা লিখবো অতএব আশি বর্গ মিটার অর্থাৎ এইটি বর্গ মিটার পরিষ্কার করতে খরচ হয় পরিষ্কার করতে খরচ হয় থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি টাকা অতএব প্রতি বর্গ মিটার দ্যাট মিন্স এক বর্গ মিটার অতএব এক বর্গ মিটার পরিষ্কার করতে খরচ হবে থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই এইটটি টাকা ইকুয়েল শূন্য শূন্য ঢিসু আর আট দ্বারা যদি তুমি বত্রিশকে ভাগ করো তাহলে হবে চার আটা বত্রিশ অর্থাৎ ফোর টাকা এবার তুমি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দাও অতএব প্রতি বর্গ মিটার পরিষ্কার করতে প্রতি বর্গ মিটার পরিষ্কার করতে খরচ হবে প্রতি বর্গ মিটার পরিষ্কার করতে খরচ হবে ফোর টাকা এটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই আমরা পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের এই অধ্যায়ের পঁয়ত্রিশ নং প্রশ্ন নিয়ে হাজির হব সে পর্যন্ত জিও এডিটিভের সাথেই থেকো আর এখনও যারা তোমরা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নি তোমরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও পরবর্তী ভিডিওটি পাওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম